Et yo les pattes, c'est la cou, j'espère que vous allez bien. Moi c'est le cas, forcément, parce que regardez, c'est la nouvelle saison sur My Hero Ultra Rumble. C'est la saison 7, ils ont changé pas mal de choses. Il n'y a pas le crossplay, par contre il y a quelque chose qu'on était beaucoup à attendre et ils l'ont enfin mis. Je vais vous le dire dans la vidéo, je vais vous présenter forcément le nouveau personnage Overall. On ira en mode entraînement. Je vais voir s'il donne un petit peu d'invocation sur le compte PC, sinon on ira sur le compte PlayStation. Je dois avoir 2-3 multi. Je ne sais pas si je vais avoir le personnage, je ne pense pas, c'est pour ça qu'on va aller en mode entraînement. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, s'il y en a qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. La team My Ultra Rumble, je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus et puis c'est parti Je suis choqué, le personnage est de couleur verte, J'étais pas du tout au courant parce que j'avais vu le petit teaser sur Twitter. Du coup, je sais plus ou moins ce qu'il fait, je vais aller vous présenter le personnage pour ceux qui n'ont pas suivi, mais ça fait plaisir. Hein. Plus le temps passe sur ce jeu, plus on a quand même de beaux personnages qui arrivent, plus il y a de diversité. Bientôt, il y aura matière liste, il vous reste encore quelques heures peut-être pour venir sur le Discord qui est dans la description de la vidéo et vous donner votre avis sur la prochaine tier list que je vais sortir pour cette saison. On va commencer par la fiche du personnage au cas où vous n'êtes pas du tout au courant. Déjà, il a l'action spéciale la plus broken du jeu. Pas pour des assemblées qui peut être utilisé sur les ennemis à proximité ou lorsque le personnage subit des dégâts. En fait, vous allez pouvoir casser les combos, mais pour réassembler, donc vous pouvez toucher des alliés pour leur redonner des points de shield ou des PV. Maintenez la commande en français pour restaurer vos propres points de shield et PV. C'est totalement broken, je vais essayer de vous montrer ça. Son altera, forcément, c'est une attaque à distance qui consiste à projeter des rochers pointus. Je vais vous montrer tout ça directement en jeu. L'alter B, c'est une sorte de CC, il me semble. Lancer, elle permet d'attaquer les ennemis depuis le sol. Ah non, ça c'est trop broken dans les maisons, surtout dans la deuxième map c'est son alter Y qui est une sorte de stun vous allez voir franchement le personnage est très complet là comme ça à chaud, c'est dommage qu'ils l'ont mis de couleur verte mais bon on verra plus tard. Son alter A, c'est vraiment très très fort pour les joueurs manettes. Franchement, j'espère l'avoir sur mon compte PlayStation parce que regardez, c'est très très compliqué à rater. Regardez la portée, regardez les dégâts de zone. Et là, on parle d'un alter au level 1. Je pense que personne n'est prêt pour le level 9. L'alter B, regardez, ça fait des charges comme ça. Ça peut rebondir sur les maisons, donc c'est parfait pour la, la deuxième map. Et son alter Y, c'est une sorte de stun. Donc franchement, le personnage est très complet. Je pense que s'il avait été de couleur jaune, il aurait été encore plus puissant. Mais je pense qu'il aurait été... Beaucoup trop broken. J'imagine qu'à l'heure actuelle, c'est sûrement le meilleur personnage si vous voulez commencer à la manette sur la PlayStation, Xbox ou la Nintendo Switch. Il n'y a pas encore le crossplay, mais à mon avis, ce sera pour bientôt. Je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant que vous avez vu au level 1, on va passer au level 9. Commençons par voir un petit peu son stun. Donc regardez, ça stun quand même, ça fait quand même pas mal de dégâts. Là, on va dire là où chaque il lui reste la moitié de la vie. Je vais remettre l'immobilisation pour voir. Et on peut combo. Donc vraiment, l'alter Y, faut être assez près quand même. Hein. On va faire un petit peu son exécute pour voir s'ils si ont fait un truc stylé. Bon, ils auraient pu faire autre chose. Mais déjà, je vais essayer de faire un petit combo pour bien voir les dégâts de l'alter A combo avec l'alter 9. On va voir la portée là. Si je me mets là, est-ce que je touche Non, donc... Ah, j'ai quand même touché parce qu'après, ça fait une explosion. Mais euh, ça a touché le Bakugo qui est là-bas. Regardez, je vais refaire l'alter Y. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Regardez non, vraiment, le personnage, il est trop broken. Il fait vraiment beaucoup de dégâts de zone. Non, regardez un petit peu son alter B. Je vais la mettre sur le mur et regardez les dégâts. Franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous avez vu, le personnage, il n'est pas devenu blanc. Donc, vous pouvez combo avec euh, la, la compétence. Là, il est assez loin du mur quand même. Hein. Vous vous rendez compte Le personnage va être super puissant. Et du coup, ce qui est intéressant à savoir avec le personnage, c'est qu'au level 9, la compétence 1 n'a pas forcément gagné en portée, j'ai l'impression. Mais elle a gagné en largeur. Donc, euh, ça, c'est vraiment pas mal hein, pour un level 1. Bon, là, je suis au level 9, mais regardez, il euh, y a quand même pas mal de munitions. Le personnage, franchement... Euh, après, il faut voir en termes de mobilité. Hein, ça reste quand même... Euh, il n'a il a pas d'alter pour se repositionner, c'est vrai. Mais bon, vous avez quand même deux barres de vie avec l'action spéciale. Donc, c'est une sorte de tank un petit peu bizarre qui peut mettre des CC, qui fait beaucoup de dégâts de zone. En tout cas, c'est le genre de personnage que je kiffe. Maintenant, il faut savoir aussi quelque chose. Cette saison, il n'y a pas le crossplay. Mais par contre, ils ont rajouté un... Et mes mères, ça veut dire que quand vous allez jouer en ranked, normalement vous allez tomber contre des gens de votre propre elo. Avant c'était pas le cas, c'est pour ça que ça n'avait aucun sens. Maintenant faut voir s'il y a assez de joueurs, si vous êtes beaucoup à réinstaller le jeu. Normalement les parties devraient être plus équilibrées. Peut-être qu'il y aura moins de tricheurs aussi forcément, parce que les tricheurs ils vont être en plus haut rang que du coup à bas niveau. Peut-être qu'il y aura moins de tricheurs. Faut voir, je vais aller tester ça peut-être en stream ou dans la prochaine vidéo. Petite fonctionnalité cool, en plus du MMR, vous avez vu 
le niveau est, on va dire, il est plus affiché sur le lobby. Je pense qu'ils ont fait ça parce que sur PlayStation, j'arrêtais pas de me faire kick. <rire> Vu que je suis nul sur console, bah, je jouais pas beaucoup. Je devais être, euh, j'avais le rang jaune, il me semble. Et du coup, je me faisais kick quand c'était pas des abonnés. Donc, c'est plus visible. Ensuite, vous avez juste à cacher vos stats. Et normalement, ça devrait le faire. Sur mon compte PC, j'ai une multi-invocation qu'on va faire à la fin. Là, on va switch sur le compte PlayStation. Je vous préviens, j'ai pas forcément beaucoup plus sur le compte PlayStation. Je dois avoir une multi, pas plus. Je vais peut-être y aller à coup de single vers la fin. Parce que bon, il n'y a pas grand avantage à faire des multi-invocations. J'ai deux petites multi. Il y a Twice. J'ai vu qu'ils ont fait un patch note. Ils ont équilibré beaucoup de personnages. Dont Twice. Ils ont buff le reflect de Mr. Compress. Mais bon, là, on va partir invoquer. On commence avec une multi. Et après, on va voir. Donc là, je suis sur mon compte PlayStation. Il me faut absolument overhaul. Parce que c'est un bon personnage à la manette. J'aimerais bien l'avoir. Bonne chance à toutes les personnes qui vont invoquer sur le portail. C'est parti. Une multi-invocation. Connexion en cours. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, oh là là, <rire> il y a la phrase d'Overhaul, allez maintenant il faut un peu UR, allez il faut des bras arc-en-ciel s'il te plaît, s'il te plaît j'ai pas regardé s'il y a un skin, oh là là il y a Bragoldé, il y a moyen, Bragoldé il y a moyen, allez s'il te plaît, oh il y a un boom arc-en-ciel s'il te plaît sur le compte Playstation, encore une fois, oh là là il y a un pouce ultra, s'il te plaît first multi, mon compte Playstation normalement, voilà je vais pas dire mais voilà, ok, ah, je stresse, j'ai pas envie que ce soit un skin. Je veux vraiment que ce soit le perso. Je pense qu'ils ont sorti le skin, mais là, il me faut le perso, là. S'il te plaît. S'il te plaît, Bandai. Il n'y a pas de crossplay, donne-moi overhaul à la manette. Pense à mon petit auto-aim. Oh, personnage, déjà. Oh, mais j'ai déjà overhaul. Mais attendez, c'était une boîte goldée, là, non Je vais tous vous soigner, c'est overhaul, bah oui. Oh là là, first multi sur le compte PlayStation. Du coup, il y aura sûrement une deuxième vidéo dans la journée. En tout cas, je vais essayer de vous la faire pour aujourd'hui. Mais j'ai pas rêvé. J'ai pas rêvé, c'était une boîte euh, en or, là. Elle est où, la boîte arc-en-ciel Je crois qu'il y a un autre plus ultra dans, dans la multi, non Il me semble qu'elle était goldée, ou alors j'ai peut-être mal vu, mais bon. On va quand même regarder, en attendant, première multi, j'ai le personnage. <rire> Twice, j'avais fait 12, All for One, j'avais fait 12, j'avais rien eu. Et là, regardez, il y en a un deuxième. Costume. Ah, oh, dommage, dommage. Je pensais que ça allait être le skin d'Overhaul. Mais quand même content, j'ai le personnage sur un fake-out. Ça veut dire que c'était même pas prévu que ce soit lui, mon PUR. Et au final, je l'ai à la manette, je suis trop content. Bon, bah, on va garder les restes des multi-invocations pour un prochain portail, une prochaine saison. Peut-être un nouveau set d'alter, je ne sais pas. Mais attendez, on en est où, là C'est quand qu'on peut acheter les personnages aussi sur ce jeu-là Est-ce que je peux acheter toi Je pense pas. Je pense que là, on doit être à Endeavor débloqué. Ce personnage, tirage, non euh, N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quel personnage on peut acheter. Mais attendez, sur mon compte Play j'ai presque tous les personnages, c'est vrai que j'avais eu All for One. C'est mon compte PC où j'ai rien. Mais mon compte Play, il est incroyable, hein. J'avais oublié. Il me manque que Twice, c'est d'ailleurs... Il faut que je regarde s'il a été buff ou nerf Twice. Mais je pense qu'il a été nerf quand même, il méritait. Ah non, il me manque le million. Je l'avais eu sur le compte, euh, le compte PC. Ok, donc il manque deux personnages bleus. C'était mes personnages préférés. Mais là, on va aller tester Overhaul. Hein. C'est un très très bon personnage. J'ai vraiment hâte. Et en fait, si je peux vous montrer, regardez, je vais activer l'action spéciale. Et je vais mettre toute ma vie. Et dans le trailer, en fait, il avait un HP. Il s'est fait ça. Il s'est remis full vie. Bref, deux barres de vie. Vous savez ce qu'il vous reste à faire dans la prochaine vidéo. On va aller tester Overhaul. Donc, s'il y en a qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. La team My Hero Ultra Rumble pour une nouvelle saison. Je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus. Et puis nous, on se dit à tout à l'heure pour la prochaine vidéo, les potes. I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I'll make mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gonna get it, you